ഹലോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് രണ്ട് ക്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒറിജിനൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആണ് അതിൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് ഇന്നത്തോടു കൂടി നമ്മളുടെ ഒറിജിനൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി അവസാനിക്കും സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദൻ ലാസ്റ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ലീഡർഷിപ്പ് സ്റ്റൈൽസ് ആ ടൈമിൽ വന്ന തിയറീസ് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു ദെൻ നമ്മൾ ഇനി പറയുന്നത് ഡ്യൂറിങ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീൻസ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻസിലത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് ഓക്കെ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻസിൽ നടന്ന ഒരു സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയുടെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻസിൽ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പർഷിപ്പിനും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു കാര്യമാണ് മെയിനായിട്ട് ഈ ഒരു നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻസിൽ എല്ലാ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകളും അതുപോലെ സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകളും മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നത് ദെൻ പിന്നൊരു കാര്യത്തിൽ അവർ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്ന അനലൈസ് ചെയ്തു അവരെ എങ്ങനെ ബിറ്റ്വീൻ ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയ്റ്റിനും അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഓരോ ബിഹേവിയേഴ്സും വെച്ചിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും ഈ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടീസ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻസിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ദെൻ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് കൂടുതൽ അതോറിറ്ററിയൻ പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർ കൂടുതലായിട്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂസ് സച്ചാസ് നാസിസം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറാനും ആ ഒരു ട്രെയ്റ്റാണ് അവരുടെ ബിഹേവിയറിൽ കാണിക്കണേ എന്നാണ് ഈ ഒരു അനലൈസിങ് ഇതിൽ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് അതായത് പേഴ്സണാലിറ്റി ട്രെയ്റ്റിലും അതുപോലെ നമ്മളുടെ ബിഹേവിയറും കൂടി അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതോറിറ്ററിയൻ പേഴ്സണാലിറ്റീസ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ പറയുക കൂടുതലും ഒരു നാസിസം പോലെയുള്ള ഒരു ബിഹേവിയറാണ് കാണിക്കണേ എന്നാണ് ഈ ഒരു അനലൈസിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ അതായത് നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവൻ ആ ഒരു ടൈമിൽ ലിയോൺ ഫെസ്റ്റിൻജർ എന്ന് പറയുന്ന സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് കൊഗനേറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു അതിലെങ്ങനെയാന്ന് വെച്ച് പറയണേന്ന് വെച്ചാൽ കൊഗനേറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് തിയറിയിൽ വെച്ചാൽ കൊഗനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതായത് ഇപ്പം നമുക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യം അത് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് നമ്മളുടെ ആ ഒരു ബിഹേവിയറിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് നമുക്കിഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അത് മെയിനായിട്ട് നമ്മളത് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് മിനിമൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും സോ അതാണ് ഈ കൊഗനേറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് തിയറിയിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നത് ലിയോൺ ഫസ്റ്റിൻജർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിലാണ് ഇത് കൊണ്ടുവന്നത് പിന്നെ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻസിൽ അതായത് വൺ നയൻ സിക്സ് സീറോ നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻസിൽ ഒരു മാറ്റം വന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡ് വളരെയധികം എമേർജ് ചെയ്ത് വളരെയധികം ഡെവലപ്പ്ഡായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഒരുപാട് ഇതിലേക്ക് വരാൻ കാരണമായി അതുപോലെ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കലി ആയാലും റിസർച്ച് ആയാലും എക്സ്പെരിമെൻസ് വഴി ആയാലും ഈ ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഒക്കെ ഒരുപാട് കൂടുതലായി തുടങ്ങി കൂടുതൽ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ഈ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഫീൽഡിലേക്ക് കൂടുതൽ വരാൻ തുടങ്ങി ദെൻ ഡ്യൂറിങ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻസ് ആ ഒരു കാലയളവിൽ ഈ ഒരു ടൈമിൽ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയൊരു റിസർച്ച് വന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് സോ എന്താണ് ആട്രിബ്യൂഷൻ ആട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ പ്രോസസ് ത്രൂ വിച്ച് വി സീക്ക് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദി കോസസ് ഓഫ് അതേഴ്സ് ബിഹേവിയർ അതർ ബിഹേവിയർ അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഒരാളെ കാണുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഗേൾ ഒരു ബോയിനെ ഒരുപാട് ഷൗട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോയ് ഒരു ഗേളിനെ ഒരുപാട് ഷൗട്ട് ചെയ്യുന്നു സോ നമ്മൾ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒന്നെങ്കിൽ അത് അവർ തമ്മിൽ ഭാര്യയും ഭർത്താവാവാം സോ അതിൻ്റെ ദേഷ്യമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ അപ്പനും മോളാവാം അല്ലെങ്കിൽ അനിയനും ചേച്ചിയാവാം അല്ലെങ്കിൽ ലവേഴ്സ് ആയിരിക്കാം മേ ബി എന്തോ ആയിരിക്കാം സോ നമ്മളത് എ
ദെൻ ഈ നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് ആൻഡ് എയ്റ്റീൻസിൽ ഈ ആട്രിബ്യൂഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം റിസേർച്ചിലൂടെ വന്നു അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ വന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിൽ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ അതുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് വുമൺ ആൻഡ് മെൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആ ഒരു ആക്സെപ്റ്റ്നസ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പോൾ ഈ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് ആണുങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ വേണം പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെയേ പറ്റുള്ളൂ പെണ്ണുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ആണുങ്ങളെന്ന് അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഒരുപാട് ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് നെഗറ്റീവ്ലി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ട്രേറ്റുകൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എൻവിയോൺമെൻറ്റിൽ ജെൻഡർ ടൈപ്പ് എൻവിയോൺമെൻറ്റ് നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ വന്നതൊക്കെ എപ്പോഴാണ് നയൻറ്റീൻ സെവൻറ്റീസ് ആൻഡ് നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റീൻസിലാണ് ഓക്കെ ദെൻ ഈ ഒരു കൊഗ്നിറ്റീവായിട്ടുള്ള പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതായത് നമ്മൾ മുന്നേ നയൻറ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി സെവനിൽ കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് തിയറി നമ്മൾ മുന്നേ ഇത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ഒരു കൊഗ്നിറ്റീവ് പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിൽ കൊഗ്നിറ്റീവ് അപ്രോച്ച് നടത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരു ബേസിക് നോളജ് ഓഫ് കൊഗ്നിറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അതായത് മെമ്മർ സച്ച് ആസ് മെമ്മറബിൾ റീസണബിൾ അതുപോലെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദി മീനിങ് അതുപോലെ സോഷ്യൽ തോട്ട്സ് ബിഹേവിയേഴ്സ് അതൊക്കെ വെച്ച് ഒരു ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കൊഗ്നിറ്റീവ് നോളജ് അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി ഇറ്റ്സ് ഇത് നല്ലൊരു മാറ്റത്തിലേക്ക് അതായത് ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് ഒരു സെക്സ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആ ഒരു നെഗറ്റീവ് സ്റ്റീരിയോ ടൈപ്പിൽ നിന്ന് അതൊരു നല്ലൊരു രീതിയിലേക്ക് ഒരു മാറാനായിട്ടുള്ള കൊഗ്നിറ്റീവ് ലെവലിൽ തിങ്കിങ് ലെവലിൽ നമ്മളതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ കൊടുത്തു തുടങ്ങി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പിന്നെ മൾട്ടി കൾച്ചറൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലേക്ക് മാറാൻ തുടങ്ങി ഓക്കെ അപ്രോച്ച് എഫക്ട് ഓഫ് ടെക്നോളജി ടെക്നോളജീസ് ഒക്കെ ഇതായി തുടങ്ങിയപ്പം ഡെവലപ്പായി തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ മൾട്ടി കൾച്ചറൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഈ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി മുന്നോട്ട് പോകാൻ തുടങ്ങി ദെൻ ഡ്യൂറിൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീൻസ് അതായത് നയൻറ്റീസിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് കൊഗ്നിറ്റീവ് ഡിസോണൻസ് തിയറിയും അതുപോലെ മൾട്ടി കൾച്ചറൽ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവും ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ഗ്രോത്തിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഓക്കെ സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും എന്താണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എമേർജിങ് ഫീൽഡാണ് ഓക്കെ സോ അത് എമേർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു സോ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഒറിജിൻ ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോർഷ്യനിൽ വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ നമ്മൾ ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി നമ്മൾ മുന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി സോ നമ്മൾ ഡെഫിനേഷൻ പോലൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒരു കുഞ്ഞൊരു ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു ദെൻ നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി പറയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി വാട്ട് ഈസ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് എ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി നമ്മൾ മുന്നു പറഞ്ഞ ഇറ്റ്സ് എ സയൻറ്റിഫിക് ഫീൽഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗ പീപ്പിൾ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് റിലേറ്റ് ടു വൺ അനദർ ഓരോ ആൾക്കാരെ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ബാക്കിയുള്ളവരായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ അനുസരിച്ചാണ് എന്തിരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ഇരിക്കുന്നത് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ചാണ് അതുപോലെ വേറൊരു ഡെഫിനേഷനാണ് എന്ത് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ഇസ് എ സയൻറ്റിഫിക് ഫീൽഡ് ദാറ്റ് സീക്ക് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ നേച്ചർ ആൻഡ് കോഴ്സസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബിഹേവിയർ ആൻഡ് തോട്ട് ഇൻ സോഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു ആ ബിഹേവിയർ നം ആ ബിഹേവിയർ വരാനുള്ള നമ്മളുടെ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിനെ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയിൽ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നത് ഒരു ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ നമ്മൾ സൈക്കോളജിയിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് സോ അതാണ് നമ്മുടെ ഏതിൽ വരുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗ പീപ്പിൾ തിങ്ക് അബൌട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് റിലേറ്റ് ടു വൺ
നമ്മൾ ഇനി സോഷ്യൽ തിങ്കിങ്ങിൽ സോഷ്യൽ തിങ്കിങ്ങിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹൗ വി പെർസീവ് അവർ സെൽഫ് ആൻഡ് അതേഴ്സ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ തന്നെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മറ്റുള്ളവരെ പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ വാട്ട് വി ബിലീവ് എന്താണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് ഈ സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു കാര്യം നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് വാട്ട് വി ബിലീവ് നമ്മൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അത് വിശ്വസിക്കുന്നത് ദെൻ തേർഡ് വൺ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് വി മേക്ക് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ തേർഡ് ഫോർത്ത് വൺ അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് സോഷ്യൽ തിങ്കിങ്ങിൽ വരുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ നമ്മുടെ സെൽഫിനെ എങ്ങനെയാണ് പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മളെ അതേഴ്സ് ബാക്കിയുള്ളവരെ എങ്ങനെയാണ് പെർസീവ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായി അത് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അതുപോലെ നമ്മൾ ആ ഒരു കാര്യം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ അതിനോടുള്ള നമ്മളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്തൊക്കെയാണ് ഓക്കെ ഇത്ര കാര്യങ്ങളാണ് ഏതിൽ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ തിങ്കിങ്ങിൽ നമ്മൾ വരു വരേണ്ടത് നമ്മളുടെ ആ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയിൽ സോഷ്യൽ തിങ്കിങ്ങിൽ വരേണ്ട സബ് പോയിൻസ് സബ് പോയിൻസ് ആണ് ഇത് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസ് സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ കൾച്ചർ നമ്മൾ ഏത് കൾച്ചറിലാണ് നമ്മളുടെ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരുടെയും കൾച്ചർ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുക അല്ലേ സോ നമ്മളുടെ കൾച്ചർ അതുപോലെ പ്രഷർ ടു കൺഫേം നമ്മളൊരു കാര്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൺഫേം ചെയ്യണം ഓക്കെ ഇത് തന്നെയാണ് ആ സംഭവം എന്നുള്ള ആ ഒരു കൺഫേമേഷൻ ദെൻ സെക് തേർഡ് വൺ പേഴ്സുവേഷൻ ദെൻ ഫോർത്ത് വൺ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ സോ നമ്മളുടെ ആ ഒരു സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് അനുസരിച്ച് ഈ ഒരു നാല് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയിൽ നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ കൾച്ചർ പ്രഷർ ടു കൺഫേം പേഴ്സുവേഷൻ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ഏത് സോഷ്യൽ റിലേഷൻസ് എന്നത് സോഷ്യൽ റിലേഷൻസിൽ വരുന്നത് സോഷ്യൽ റിലേഷൻസിൽ ഒന്ന് പ്രജുഡൈസ് അഗ്രഷൻ അട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ഇൻറ്റിമസി ഹെൽപ്പിംഗ് അങ്ങനെയുള്ള നാല് കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അതായത് സോഷ്യൽ റിലേഷൻസ് നമുക്കൊരു കാര്യം ഒരു സംഭവം സോഷ്യലി ഉണ്ടായി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മളുടെ ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് നമുക്കൊരു വളരെ ദേഷ്യമുള്ള ഒരാൾക്കാണ് ഒരു അപകടം പറ്റി കിടക്കണേന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ പെട്ടിരിക്കണേന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത്രയും ദേഷ്യമുള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടപെടാൻ ഒരു ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഇല്ലേ അതുപോലെ ഇപ്പം നമുക്ക് വളരെ ഹെൽപ്പിംഗ് മൈൻഡ് ഉള്ള ഒരാളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പരിചയമില്ലാത്ത ആളെ പോലും നമ്മൾ പോയി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഗേൾ ഒരു ബോയ്ക്ക് പറ്റി ഒരു അട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അട്രാക്ഷൻ ഒരു ഇൻറ്റിമസി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചിലവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും കാണുന്നുണ്ടാവുക പക്ഷെ അവരോട് നമുക്കൊരു പ്രത്യേക ഒരു ഇൻറ്റിമസി ഫീൽ ചെയ്യും അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ട് നമ്മളുടെ ഉൾ നമുക്ക് ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ നമുക്ക് തോന്നാം ഓക്കെ ഓ ആളോട് എനിക്കൊരു പ്രത്യേക ഇൻറ്റിമസി അല്ലെങ്കിൽ ആൾ ആളെ നമ്മൾ മുന്നേ പിടിക്കുകയോ കണ്ട പോലെ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു അട്രാക്ഷൻ അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നും സോ അവർ അവരോട് കൂടുതൽ അടുക്കാനും അവർക്ക് കൂടുതൽ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ നമുക്ക് കൂടുതൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരിക്കാം സോ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ ഒരാൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നു അത് ഈ ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അത് സോഷ്യൽ തിങ്കിങ് സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സബ് പോയിൻസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു ബിഹേവിയർ ചെയ്യുന്നത് സോ വാട്ട് ഈസ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയാണ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് സോഷ്യൽ തിങ്കിങ് സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് സോഷ്യൽ റിലേഷൻസ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയും വെച്ചുള്ള ഒരു മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡിയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ മുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു
അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ അത് എന്തുകൊണ്ട് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു സോ അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ കോസ് ആൻഡ് ഇഫക്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതും അതനുസരിച്ച് അവരെ മോൾഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാം എന്നുള്ളതാണ് ആരുടെ കാര്യം സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നാൽ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ വെച്ചിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഗ്രൂപ്പിൽ എങ്ങനെയാണോ ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെ മൊത്തത്തിലാണ് നോക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയും പേഴ്സണലി എടുക്കുന്നില്ല ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസിനെയും പേഴ്സണലി എടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആണ് എന്നാൽ സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഫുൾ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിനെയാണ് അവർ എടുക്കുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ മൊത്തത്തിലുള്ള പ്രശ്നമാണ് അവർ തീർക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് റൂട്ട് കോസ് തപ്പി പോയിട്ടൊന്നാവില്ല ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് എങ്ങനെയാണോ അങ്ങനെ പോകുന്നു ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷെ അത് മൊത്തത്തിൽ സോൾവ് ചെയ്ത് പോകണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും ഇല്ല മേ ബി അത് നല്ല രീതിക്ക് സോൾവ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്സ് വേറൊരു കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു സോൾവിങ് കിട്ടണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല സോ അതാണ് സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് എന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് നോക്കുന്നു ആ സൊസൈറ്റിയിലത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ആ സൊസൈറ്റീനെ ഡീൽ ചെയ്യുന്നു അതാണ് എന്തിൽ ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബട്ട് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് അങ്ങനെയല്ല സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് അവരുടെ ഒരു ബിഹേവിയർ എങ്ങനെ വരുന്നു അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് മനസ്സിലാക്കി അതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ആര് ചെയ്യുന്നത് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് മെയിനായിട്ട് കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വൈഡ് റേഞ്ചിലാണ് അവർ കൺസേൺ ചെയ്യുന്നത് ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ ബിഹേവിയർ തോട്ട്സ് അതുപോലെ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഇങ്ങനെ ഫീലിങ്സ് ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെ ഫീലിങ്സ് ബിലീവ്സ് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവരായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അവർ റിക്വസ്റ്റിങ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും വൈഡ് റേഞ്ച് ഓഫ് തരത്തിലാണ് അവരെന്ത് നോക്കുന്നത് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ നോക്കുന്നത് പക്ഷെ സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾ ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകൾ ഒരു അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് അവർ റോള് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു പ്ലേസ് എ റോൾ അവർ ആ ഒരു റോൾ അവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഫസ്റ്റ് വൺ ദി ആക്ഷൻസ് ആൻഡ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് അതേഴ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ ബേസിക് കോമ്പിനേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് അതായത് കോംപ്ലക്സ് മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് ആണോ അതോ ബേസിക് മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് ആണോ എന്നുള്ളത് അവർ നോക്കണം അതുപോലെ ഇക്കോളജിക്കൽ വാരിയബിൾസ് ദി കൾച്ചറൽ കണ്ടക്ട്സ് ആൻഡ് ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ മെയിനായിട്ട് അവർ നോക്കുന്നുണ്ട് അതായത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ആക്ഷൻസ് നമ്മുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എങ്ങനെയാണ് ബാക്കിയുള്ളവരായിട്ട് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ദെൻ നമ്മളുടെ കൊഗ്നേറ്റീവ് പ്രോസസ്സ് എങ്ങനെയാണ് അത് കോംപ്ലക്സ് മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടാണോ പോകുന്നത് അതോ ബേസിക് മെൻ്റൽ പ്രോസസ്സ് ആയിട്ടാണോ പോകുന്നത് അതുപോലെ നമ്മളുടെ ഇക്കോളജിക്കൽ നമ്മളുടെ പ്രകൃതി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കൾച്ചർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ മെയിനായിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ നോക്കുന്നത് തന്നെ സോഷ്യോളജിസ്റ്റുകളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ നോക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് നോക്കുന്നത് എന്നാൽ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റുകൾ ആസ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് എന്നുള്ള രീതിക്കാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇതുവരെ ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് പറഞ്ഞത് ലാസ്റ്റ് ഒറിജിനൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ ദെൻ അത് വീണ്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഫീൽഡാണ് എന്ത് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ പിന്നെ ദെൻ വാട്ട് ഇസ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി സോഷ്യൽ സൈക്കോളജി ഇസ് എ സയൻറ്റിഫിക് സ്റ്റഡി എന്നതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു ദെൻ അടുത്തത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഡിഫറൻസസ് ബിറ്റ്വീൻ സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ആൻഡ് സോഷ്യോളജിസ്റ്റ് ഈ രണ്ട്
ദെൻ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടനടി ചോദിക്കുക നോട്ട്സ് സെറ്റാക്കുക ഓക്കെ അപ്പം ഇതുവരെ എടുത്തത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക്